Azərbaycanda devalvasiyadan sonra kütləvi şəkildə pambıq əkilməyə başlamışdı. Və e, pambıq biz bilirik ki, çox su tələb edən bitkidir. Və biz həm də özümüz deyirik ki, Azərbaycanda ciddi su çatışmalısıq var. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın prioriteti pambıqa verməsinə qədər məntiqliydi. Və onun nəticəsini biz bugün görürük ki, bizim aram bölgəmizdə hətta nəyin ki, e, təsərrüfatda istifadə etmək üçün, insanlar məişətdə istifadə etmək üçün şirin su tapmaqda çətinlik çəkilir. Bugün qiymət artımlarından danışacaq. Ümumiyyətlə, mənə ilə gəlir ki, bu infliyasiya termini iqtisadiyyatla bağlı təhsil alıb almamasından, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatla maraqlanıb maraqlanmamasından asılı olmayaraq hamının mənasına başa düşdüyü ən populyar iqtisadi termindir və bəlkə də məncə təəssüf ki, bu ən populyar iqtisadi termindir, çünki infliyasiyanın sürətlənməsi insanlar üçün, insanların sosial rifahı üçün elə də yaxşı xəbər deyil. İlk öncə ondan başlayayım ki, infliyasiyanın ümumiyyətlə olmaması da problemdir. Çünki əgər sıfıra bərabər olsa infliyasiya, heç vaxt qiymətlər dəyişməsə, bu zamanda iqtisadiyyatda problemlər baş verər və bu problemlər ona ibarətdir ki, heç kim ə, nəsə almağa tələsməz, çünki o düşünəcək ki, onsuz da qiymətlər dəyişmir və mən bunu istədiyim vaxt ala bilərəm və bunun özü də iqtisadi durğunluğa gətirib çıxara bilər. Amma infliyasiyanın xüsusilə iki rəqəmli həddə çatmasının özü də ciddi bir problemdir və Azərbaycanda hazırda ə, ümumi infliyasiya artıq 13,6 faizə bərabərdir. Qida infliyasiyası hətta 21 faizə bərabərdir. Yəni, bu, o deməkdir ki, bizim ötən ilin bu vaxtında 100 manat verərək ala biləcəyimiz qida məhsullarını bugün almaq istəsək 121 manat pul verməliyik. Ə, və bu, Azərbaycanda ümumiyyətlə rəsmi rəqəmlərə görə iki rəqəmli infliyasiyanın açıqlanması çox nadir hadisədir və Artıq biz 2020-ci ildən etibarən, ümumiyyətlə, tək Azərbaycanda yox, qlobal iqtisadiyyatın ən böyük problemləri, qiymət artımlarıdır. Mən başda istəyirəm, gəlin baxaq, görə ümumiyyətlə, bu infliyasiya necə hesablanır. Siz Dövlət Statistika Komitəsinin bu qiymət artımları ilə bağlı açıqladığı məlumatlara baxsınız, orada üç növ infliyasiyanı görəcəksiniz. Bunlardan biri aylıq infliyasiyadır. Aylıq infliyasiya bu ay ki qiymət artımlarının bir ay əvvələ nəzərə nə qədər artım olduğunu göstərir. Məsələn, sentyabr ayı bitdikdə Stasiya Komitəsi sentyabrda qiymətlərin avqustda nəzərə nə qədər artdığını göstərəcək. İkinci orta illi infliyasiyada Azərbaycanda daha çox bunu istifadə edirlər. Yəni, aylar ərzində orta qiymət artımını 12-yə bölməklə orta bir qiymət artımı göstərəcək tapırlar. Sonuncusu isə illik infliyasiyadır. Yəni, bu ayla ötən ilin bu ayı arasında nə qədər qiymətlərdə dəyişiklik olub, onu bildirir. Və burada bir ə, maraqlı məqam var. Bunu istəyirəm, bu ə, skrini mən Dövlət Stasiya Komitəsinin saytından götürmüşəm və biz burada dediyimiz hər bir rəqəmin misallarını görəcəyik. Məsələn, əvvəlki aya nisbətən avqust ayında qiymətlər iyula nisbətən 0,9% artıb. Ə, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə bu ikinci dediyimiz illi infliyasiyadır 13,2%. Ötən ilin bu, bu dövrünə nəzər isə 14,2 faizdir. Bunun fərqi nədir? Məsələn, dünyanın bir çox ölkələrində infliyasiya göstəricisini açıqlayanda ötən ilə olan göstəricini ə, qeyd edirlər ki, son bir ildə qiymətlər necə dəyişib. Amma bizdə gördüyünüz kimi daha çox dövlət ə, ikinci 13,2 istinad edir. Bunun özü də Azərbaycanın metodologiyası ilə, beynəlxalq metodologiyanın bir fərqi olaraq gözə çarpır. Amma burada mənim ən çox diqqətimi çəkən qida məhsullarıdır. Görə bilərsiniz, 21 tam onda 6 faiz. Yəni, bu kifayət qədər ciddi artımdır və hətta bu, belə deyək, çox vaxt Azərbaycanda rəsmi statistika qurumunun açıqladığı rəqəmlərə bir az şübhə ilə yanaşır insanlar. Bu necə hesablanır? İnfliyasiya hesablanarkən iki məhsul səbətinə istəyir olunur. Bir, ərzaq məhsulları və qeyri-ərzaq məhsulları. 140-a yaxın müxtəlif ərzaq məhsulunun hökumət hər ay qiymətini ölçür. Və bunu, ə, bunun əsasında həmin o 130-140 məhsulun orta artımını deyir. Və bəzən o 130-140 məhsulun içində elə məhsullar var ki, onların qiymət artımı hətta 60-70 faizə qədər çatır və həmin o daha çox bahalaşma olan məhsullar əslində bizim qida rasyonumuza daha çox daxil olan, daha çox pul xərclədiyimiz məhsullardır. Qeyri ərzaq məhsullarında isə 400-ə yaxın məhsul var. Yəni, ümumilikdə hər ay hökumət 500-dən çox, qida və qeyri qida məhsulunun qiymətini monitoring edir və bu 500-dən çox məhsulun orta qiymət artımları əsasında ümumi infliyasiya ortaya çıxır. Məsələn, mən burada ə, son bir ildə, görürsünüz, bu yeni rəqəmlərdir. Ötən il sentyabrın birində qiymətlər nə qədər olub, bu il sentyabrın biri və bu top 10-dur. Yəni, son bir ildə Azərbaycanda ən çox bahalaşan 10 ərzaq məhsulu. 
Gördüğünüz ki, məsələn, soğanın qiyməti ötən il 1 kilogramın orta bazar qiyməti 54 qəpik idi. Bu gün isə 87 qəpik idi. Yəni, bu dediyim kimi dövlətini açıqladıq məsuldu və 60 faizlik soğanda bir inflasiya var. Və yaxud da eyni qaydada pomidorda biz 44 qəpik artım görürük. Məsələn, günə baxan tumlarının görürsü 1 kilogramı 2 manat 27 qəpik baxalaşıb. Və bunda bir şey də nəzərə alın ki, bəzən bu rəqəmlərdə insanlar şübhə ilə yanaşır. Məsəl üçün, tutalım hansı bir çayın qiymətindəki artma biz deyirik. Burada bir yox, məsələn, bazarda 10-15 müxtəlif adda çay markaları varsa, onların hamısının qiymətinə baxır. Yəni, bir çay markası ilə biz bu qiymət artımlarını müqayisə edə bilməliyik. Bu isə son bir ildə ölkədə ən çox baxalaşan qeyri-ərzak məhsullardır. Gördüyünüz kimi, yazı kağızının qiyməti 7 manata yaxın, yəni 117 faiz baxalaşma var. Bu, niyə? Bunun səbəbi Rusiyada və Ukraynada müharibə ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycan kağız məhsullarını əsasən Rusiyadan ithal edir və orada ithala bağlı çətinliklər qiyməti bu qədər baxalaşmasına yətirib çıxarıb. Kəbin və digər sənətdən verilməsi xatırlayırsınızsa, bir neçə ay əvvəl hökumət rüsumların qiymətini artırmışdı. Onların da qiyməti burada öz əksini tapıb və görürsünüz ki, hətta qeyri-ərzaq məhsullarında top 10-dakı baxalaşmalar ən minimumu 42 faizdir və bu təbii ki, istisnasız olaraq hamımızın sosial ifahına təsir edir. Bu təsiri göstərmək üçün də növbəti slaytın. Ümumiyyətlə, dünya ölkələrində əhalinin rifah səviyyəsini ölçmək üçün istifadə olunan müxtəlif göstəricilər var. Bu göstəricilərdən biri də insanların pullarının, gəlirlərinin nə qədər hissəsini qidaya xərcləməsinə bağlıdır. Çünki qida və ərzda xərcləri, əgər bizim xərclərimizdə nə qədər çox yer tutursa, bu, o demək ki, biz o qədər kasıdıq. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusə qərbə Avropa ölkələrində əhali öz aylıq gəlirinin 10-12 faizini qidaya verir. Amma gördüyünüz kimi, Azərbaycanda bu rəsmi rəqəmlərdir. Əhalinin xərclərinin 51,6 faizi ərzaq məhsullarına gedir. Hələ burada mən hətta içki və tütün məhsullarını bura qatardım. Görürsünüz, o da 4,8 faiz. Yəni, orta statistik Azərbaycan vətəndaşı xərclədiyi 100 manatın 56 manatını qida və ərzaq məhsullarına sərf edir. Və təbii ki, qida və ərzaq məhsullarında rəsmi olaraq 21 faizlik baxalaşma istisnası olaraq bizim hər birimizin rifahını aşağı salır. İndi keçmək istəyirəm, bəs niyə qiymətlər bu qədər sürətlə qalxır? Əslində, inflasiya ilə bağlı ən böyük problem ondan ibarətdir ki, bunun bir yox, bir neçə səbəbi var. Ən birinci səbəbi 2020-ci ilin əvvəllərindən etibarən hamımızın hiss edimiz pandemiyadır. Dünyanın bir çox ölkələrində pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər oldu və bu məhdudiyyətlər iki istiqamətdə qiymət artımına təsir etdi. Birincisi, əkim biçinlə məşğul ola bilmirdilər. Məsələn, Rusiyanın Kənd Təsarifatı Nazirinin bir açıqlaması var idi ki, Rusiyada Kənd Təsarifatında və mövsimi əməkdən istifadə olunur, xüsusilə Orta Asiya ölkələrindən əmək migrantları hər il o məhsulun yığım dövründə Rusiyaya gəlirlər. Sərhətlər bağlı olduğu üçün onlar gələ bilməmişlər və Rusiyada məhsulun xeyli hissəsini yığa bilməmişlər və belə olan təqdirə təbii ki, tələb aşağı düşmüşdü və bu da qiymət artımına yatırıb çıxarmışdı. İkinci vacib məqamsa daşıma xərclərinin artması ilə bağlıdır. Çünki bu dediyimiz qapanmalara görə lojistik problemlər ortaya çıxmışdı və siz burada Şanxaydan Los Angelesə orta statistik bir tankerin daşıma xərclərini görürsünüz ki, 2020-ci ilin əvvəllərinə etibarən kəskin artım var. Hal-hazırda istəyir hava yolu ilə, istəyir dəniz yolu ilə, istəyir quru yolla daşınmalarda çox ciddi qiymət artımları var ki, bu da təbii ki, məhsulun maya dəyərinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Qiymət artımların ikinci səbəbi təəssüf ki, iqlim dəyişikliklərdir. Biz yaxın illərə qədər iqlim dəyişikliklərindən danışanda daha çox gələcək zamanda danışırdıq ki, bu gələcək nəsillərin problemidir, biz bunu hiss etməyəcəyik, amma təəssüf ki, iqlim dəyişiklikləri və onun ortaya çıxartdığı problemlər artıq bizim günümüzün reallığına çevrilib. Dünyanın bir çox ölkəsində ciddi quraqlıqlar var, su çatışmazlıqları var və bu təbii ki, məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur. Və bir təəssüfləndirici məqam olur ki, dünyada iqlim dəyişiklərinin ən çox təsirinə qalan ölkələrdən biri də bizim ölkəmizdə, Azərbaycandır, xüsusilə su çatışmazlığı baxımından. Bizim Azərbaycan Kənd Təsarifatı Naziri bir neçə həftə öncə bir açıqlama verdi ki, bu il Azərbaycanda 100 min hektar taxıl sahəsi quraqlığa görə məhv olub. Yəni, onsuz da Azərbaycan taxılı ciddi şəkildə kənardan alır. Biz ərzaqlıq buğdayın özümüzə cəmi 25 faiz təmin edə bilirik. Yəni, çörək istəyəsalında lazım olan buğdanın cəmi dörddə birini özümüzə istəyəsal edirik və bunun böyük istəsini xaricdən alırıq. 
və 100 min hektar taxıl sahəsi Azərbaycandakı bütün taxıl əkinlərinin 10 faizidir. Yəni, biz tez-tez fəxirlədirik ki, bəs işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni əkin sahələri var, amma orada təsəvvür edin, 50 min hektar yeni əkin sahəsi olub, biz bu tərəfdə 100 min hektarı itirmişik sırf quraqlığa görə. Baxımdan Azərbaycanda nəyin ki, ərzaq qiymətləri ilə bağlı, ümumiyyətlə, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından mən düşünürəm ki, bu su çatışmazlığı problemi bu dəqiqə Azərbaycan üçün hətta milli təhlükəsizlik problemi belə hesab edilə bilər. Çünki yenə rəsmi qurumların açıqladığı rəqəmə görə Azərbaycanda fermerlərin, təsərrüfatların cəmi 5 faizi müasir su varma sistemlərindən istifadə edir. Təsəvvür edin, onun üçün də bizim su çatışmazlığımız var. Və bunu qənaiyyətlə istifadə etməliyik, amma edə bilmirik üçün cəmi 5 faizində bu damcı və digər müasir innovativ həllər istifadə olunur. Eyni zamanda Azərbaycanda suyun üçdə biri, rəsmi rəqəmlərə görə üçdə biri itkiyə gedir. Yəni, bu da Azərbaycanda vəziyyət çətinləşdirir və dediyim bu, iqlim dəyişikliklərlə bağlı ortaya çıxan problemlər də qiymət artımına ciddi təsir edir. Üçüncü vacib təsir Rusiya-Ukrani müharibəsi ilə bağlıdır, çünki Hər iki ölkə dünyada kənd təsərrüfatı bazarında çox mühüm yer tutur və təəssüf ki, Rusiyanın Ukraniyaya hücumu tək hərbi obyektləri hədəfləməmişdi. Rusiya Ukraniyada həm də mülki infrastruktura zərbə vurur və Ukraniyada xüsusilə taxıl bökranına gətirib çıxaracaq bir vəziyyət yaranmışdı və Azərbaycanın ən çox ithal həyata keçirdiyi ölkə Rusiyadır. Bu baxımdan həmin ölkələrə sanksiyaların qoyulması və ümumiyyətlə, Bəzən Ukraniyada ümumiyyətlə lojistik fəaliyyət demək olar ki, dayanıb, oradan məhsul çıxarda bilmirlər. Rusiya özü məhdudiyyətlər qoyub, çünki ona sanksiyalar var və belə şəraitdə təbii ki, bütün dünya bazarlarında qiymət artımları arta-arta davam edir. Biz ilki mələdə baxdıq ki, infiliyasiya nədir, necə hesablanır və bunun səbəbləri nədir? İndi isə bunu necə aradan qaldırmaq olar? Bura fokuslamaq istəyirik, istəyirəm. İnfiliyasiya Hal-hazırda ölkədə, mətbuatda daim müzakirə olunan bir məsələdir və iqtisadçılar buna qısa müddətli perspektivdə və uzun müddətli perspektivdə müxtəlif təkliflər verə bilərlər. Məsələn, qısa müddətli perspektivdə nə eləyə bilərik? Ağlı ilk gələn ərzaq məhsullarına tədbiq edilən gömrük və vergi rüsumlarının azadılmasıdır. Çünki Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların araşdırmasına görə ən yüksək gömrük rüsumu tədbiq edən ölkələrdən biridir və təbii ki, Azərbaycan həm də böyük həcmdə qida məhsulunu xaricdən ithal etdiyi üçün onsuz da qiymətlər xaricdə baxadır və biz də onun üzərinə gömrük rüsumları qoyuruq. Bu, daha da baxalaşır. Baxımdan düşünürəm ki, əgər hökumət ən azı müəyyən bir müddət üçün gömrük rüsumlarını və yaxud əlavə dəyər vergisini digər vergiləri azaltsa və ümumiyyətlə dondursa, bu müəyyən qədər ərzaq qiymətlərinin formalaşmasına təsir edə bilər. Burada bir vacib məqam da var. Yəqin siz mətbuatda görmüşsünüz, bizim gömrük orqanları və vergi orqanlarının rəsmləri tez-tez fəxr edilə belə açıqlamalar verirlər ki, biz proqnozdan 100 milyon çox vergi topladıq, biz proqnozdan yarım milyard çox gömrük ödənişləri topladıq və əslində onların ritorikasından belə başa düşürük ki, sanki onlar əlavə hansı işlər görürlər. Amma hesablama palatası, yenə dövlətin başqa bir qurumu, rəsmi açıqlayıb ki, ötən il, məsələn, gömrük orqanı 4 milyard 400 milyon manata yaxın gömrük ödənişi alıb. Bunun 650 milyon manatı sırf qiymət artımına görə formalaşıb. Çünki gömrük tarifləri standart deyil, ithal olunan məhsulun dəyərinə nəzərən hesablanır. Və onsuz da biz nəzərdə tutduğumuzdan çox ödəniş yığırıq. Çünki bu məhsulların qiyməti qalxır. Buna o baxıma deyirəm ki, hökumət heç bir itkiyə getmədən sırf o proqnozdan artıq yığdığı vergi və gömrük rüsumlarını azaldaraq qiymət dəyişikliklərinə ciddi təsir imkanlarına malikdir. Amma digər tərəfdən artıq beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar bütün dünyada dediyimiz kimi bu qiymət artımları problemdir və onlar həllər təklif edirlər. Son dövrlərdə bir çox beynəlxalq təşkilatlar artıq hökumətləri onu tövsiyə edir ki, siz qiymətlərin aşağı düşməsinə çalışmayın, artıq bu daha çətindir. Nəyin ki, insanların gəlirini artırmağa çalışın ki, onlar bu qiymət artımlarının mənfi təsirlərindən yaxa qurtara bilsinlər. Bu baxımdan mən hazırda düşünürəm ki, qiymət artımlarının təsirlərini azaltmaq üçün ən effektiv iqtisadi siyasət insanların gəlirini artırmağa kömək etməkdir. Amma Azərbaycan nümunəsində bunun özü də çətindir. Hətta hükumət bunu səmimi olaraq istəsə belə ki, insanların sosial rifahı artsın. Bunun qarşısında ciddə əngəllər var. Bu ciddə əngəllərdən biri Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının və qeyri-rəsmi məşğulluğun çox böyük olmasıdır. 
Çünkü təsəvvür edin, Azərbaycanda 5 milyon 300 min iqtisadi fəal əhali var. İqtisadi fəal əhali 16-65 yaş arası təhsil almayan, əlilliyi olmayan, yəni işləməyə hazır adamlardır. Bu 5 milyon 300 min nəfərin cəmi 1 milyon 700 mini əmək müqaviləsindən işləyir. Yəni, normalda bu tip sosial addımlar rəsmi iş yeri olan adamları edilə bilir. Çünki onların rəsmi gəlirlərini hükumət görür və həmin gəlirlərə nəzərən qərarlar qəbul edə bilir. Bizdə qeyri-rəsmi insanlar çoxdur və hətta əmək müqaviləsini işləyən, rəsmi işləyən insanların belə bəzi hallarda real gəlirini biz görə bilmirik. Çünki onlar rəsmi olaraq başqa məyə qalırlar, həm də qeyri-rəsmi olurlar. Bu baxımda mən düşünəm ki, əgər Azərbaycan doğrudan da effektiv sosial müdafiə mexanizmləri inkişaf etdirmək istəyirsə, ilk növbədə bu kölgə iqtisadiyyatının qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısını almalıdır. Və bu problem də niyə ortaya çıxır? Buna getməliyik, çünki vergi sistemi və digər gömrü sistemi bu insanları məcbur edir ki, qeyri-rəsmi formada işləsinlər. Yəni, əslində, bu bizim sosial iqtisadi siyasətin qarşısında duran əngəllər Kiçik məsələlər deyil, bu ümumi strukturdakı yanaşma tərzində dəyişiklikləri gərəkdirən problemlərdir. Yəni, ümumiyyətlə, bu qeyri-rəsmi iqtisadiyyada, kölgək siyasiyyada son vermədən heç bir halda hükumət effektiv sosial müdafiə siyasiyyatı qura bilməz. Qiymət artımlarına təhsil edə bilən digər amil bazarda rəqabətin olmasıdır. Siz yəqin ki, hükumət rəsmilərinin tez-tez açıqlamasını eşitirsiniz, onlar qiymət artımlarını çox vaxt süni qiymət artımı adlandırırlar və iddia edirlər ki, bazardakı bəzi işbazlar qiymətləri bilərəkdən artırırlar. Mən bunu birinci iqtisadi olaraq bunlar razı deyiləm. Niyə? Çünki 2021-ci ilin hətta ilk iş günündə Azərbaycanda enerji qiymətləri artmışdı. Dizel qiymətləri artdı, benzin qiymətləri artdı, işıq, su, bütün kommunal xərclər artdı və təbii ki, xüsusilə dizel qiymətləri kənd təsərrüfatın məhsul texnikaların işləməsinə çox istifadə edir. Yəni, bazarda hər şeyin qiymətinin artdığı bir təqdirdə həmin o məhsulu istəyirsə edən fermerlərinə təbii ki, xərcə artır və o da məcburdur ki, qiymətlər artırsın. Və bu ərzaq məsələsində tez-tez argument kimi istifadə olunan bir məsələ də var. Bəzi insanlar iddia edir ki, əgər biz hər şeyi özümüz istəyəsəl etsəydik, bizdə qiymət artımları olmazdı. Amma bu da məncə total yalınışdır. Biz gördük, məsələn, qida məhsullarında ən çox pomidor, soğan bağlaşmışdı və hər ikisi yerli istəyəsəldir. Yəni, yerli istəyəsəlin təbii ki, çox olması yaxşıdır. Nə baxımdan? Ərzaq təhlükəsizliyi baxımından. Çünki dünyada son dövrlər, qlobal böhranlar, müharibələr var və belə olan təqdirdə digər ölkələrdə istəyəsəl etdikləri məhsulları satmaqda maraqlı olmurlar. Çünki düşünürlər ki, növbəti günlərdə onlar da problem yaşaya bilərlər və öz ehtiyatlarını artırırlar. Hə, belə olan təqdirdə bizim daxili istəyəsalımız artırsa, bizim xaricdən asıllığımız azalır. Amma bu, o demək deyil ki, biz özümüz o məhsulu istəyəsal etsək, o qiymət, o məhsulun qiyməti artmayacaq. Niyə? Çünki iqtisadiyyatda qiymətin formalaşmasının bir dəyər zənciri var. Yəni, ola bilər ki, bu pomidor Azərbaycanda yetişir. Amma pomidorun gübrəsini biz xaricdən alırıq, o pomidorun toxumunu xaricdən alırıq, o pomidora quluq etdiyimiz kənd təsərrüfatı, texnikasını xaricdən alırıq, hətta bəzi hallarda mütəxəssisləri xaricdən gətirir. Yəni, belə olan təqdirdə, əgər biz özümüz bütün o əlavə dəyər yaradan prosesi öz ölkəmizdə eləyə bilmiriksə, istənilən halda biz idxaldan asıl olacaq. Bu, məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən, dediyimiz kimi, ölkədə vergi və gömrük sistemi ilə bağlı çağırışlar bunu daha da tətikləyir və bütün bu problemlərin hamısını biz həll etmək üçün sadəcə bunu bir belə deyək də zəncir kimi düşünün və bunun hər hansı bir nöqtəsində müdaxilə etməklə bu problemi bizə aradan qaldıra bilməyəcək. Biz doğrudan da gəstiririksə ki, insanlar qiymət artımının təsirlərindən daha az əziyyət çəkisinlər, qiymət artımları onların sosial rifahına daha az təsir etsin, bu kompleks yanaşma olmalıdır. Bu halqanın ən vacib atributlarından biri mən düşünürəm ki, fermerlərin təşviq edilməsidir. Bununla bağlı dünyanın bir çox ölkələrində istifadə olunan mexanizm subsidiyalardır. Amma Azərbaycanda da diqqət etsək, son illərdə görək ki, hökumət bir axtarış içindədir. Hər 2-3 ildən bir ölkədə subsidiya mexanizmləri dəyişdirilir və bunu biz digər sahələrdə aid edə bilərik. Bu axıda mən düşünürəm ki, vahid bir yol xəritəsi olmalıdır. Yəni, hər 2 ildən bir biz Bu, laboratoriya deyil də yaxşı qərarlar qəbul edilməlidir. Bu, yaxşı qərarlar necə qəbul edilməlidir? Burada iştirakçılıqla, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil ekspertlər, bunların o qərarların qəbulunda iştirakçılığını təmin etmək lazımdır. Məsələn, son illərdə biz 
çox buna yaxşı bir misal var. Azərbaycanda devalvasiyadan sonra kütləvi şəkildə pambıq əkilməyə başlamışdı. Və e, pambıq biz bilirik ki, çox su tələb edən bitkidir. Və biz həm də özümüz deyirik ki, Azərbaycanda ciddi su çatışmazlıq var. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın prioriteti pambığa verməsi nə qədər məntiqli idi. Və onun nəticəsini biz bugün görürük ki, bizim aram bölgəmizdə Hətta nəyin ki, təsərrüfatda istifadə etmək üçün, insanlar məişətdə istifadə etmək üçün şirin su tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bu baxımdan biraz çox pessimiz olmaq istəməzdim. Təbii ki, Azərbaycanda ciddi çağırışlar var, amma bu həll olmayacaq məsələlər deyil. Dediyim kimi, kompleks yanaşma tələbidir. İlk növbədə ölkədə rəqabətin yaradılması vacibdir. Məsələn, biz qiymət artımlarından danışanda tez-tez nəyə misal çəkirik? Son dövrlər... Son 4-5 ildə Azərbaycanda taksi şirkətləri bazarda fəaliyyət göstərir. Ölkədə bir neçə dəfə həmin müddətdə yanacaq qiymətləri artıb, amma taksi qiymətlərində bir o qədər ciddi artımı görmürük. Niyə? Çünki bazarda rəqabət var. Və bir əqəsində onu qeyd etmək istəyirdim ki, hökumət tez-tez deyir ki, süni qiymət artımları var. Amma bazar iqtisadiyyatında süni qiymət artımı olmur. Süni qiymət artımı o bazarda olur ki, orada monopoliya var, orada rəqabət yoxdur. Çünki təsəvv edin ki, siz bir məhsulun istehsalçısınız və bir gün deyirsiniz ki, mən bu məhsulu artıq 5 manatı yox, 10 manata satacam. Əgər o bazarda rəqabət olsa, həmin adam başa düşər ki, mən 10 manata satmaqla deyil də, bazarda məndən başqa da bu məhsulu satanlar var və insanlar gedib 5 manatı oradan ala bilərlər. Amma Azərbaycanda bir çox sektorda bu rəqabət yoxdur. Bazarda iştirakçı sayı çox azdır, onun görə də o rahatlıqla qiymətləri təyin edə bilir. Onun görə də süni qiymət artımı iqtisadiyyatın problemidir, vətəndaşların problemi deyil. Bu problemin həlli üçün də dediyim ki, Azərbaycan iqtisadiyyə liberallaşma oldu, bazara sərbəst şəkildə girməlidir, biznesmənlər eyni zamanda xarici kapitalın Azərbaycana girişini asanlaşdırmaq lazımdır və qısaca icmalını desək, hal-hazırda qiymət artımları ilə bağlı ölkədə vəzət bana bəyət ki, qiymətlər çox kəskin artır, inflyasiya hətta rəsmi rəqəmlərə görə qida inflyasiyası 21 faizdir, hansı ki bizim xərclərimizin 55 faizini qida məhsulları təşkil edir. Və hətta bəzi-bəzi qida məhsullarında bu artım 60-70 faizə bərabərdir. Bunun səbəbləri bir deyil, birdən çoxdur və bu səbəbləri aradan qaldırmaqla qısa müddətli şəkildə həll etmək istəyiriksə biz vergilər və gömrük rüsumlarını azaldaraq buna təsir edə bilərik, amma bu heç bir halda dayanıqlı həll olmayacaq və mənim düşüncəmə görə əgər biz bazarda sabit, ən azı, daha aşağı artan templə infiliyasiyanı idarə etmək istəyiriksə, mütləq şəkildə bizim bazarda Bu, kölgə iqtisadiyyatı, qeyri-rəsmi məşğulluq, məmur sahibkarlığı kimi tendensiyalar aradan qaldırılmalıdır. Bunlar olmadığı müddətcə bu problemin də dayanıqlı həlli mümkün deyil. Sağ olun.